പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇന്നത്തെ ഡി ടി എ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡി ടി എയിലെ വൊക്കേഷണൽ സ്കില്ലിലെ ഫിഫ്ത് യൂണിറ്റായ എമർജൻസി മെഡിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് വൈറ്റൽ സയൻസ് ഓഫ് ബോഡി ആദ്യമായി ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കായ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് വൈറ്റൽ സയൻസ് ഓഫ് ബോഡി എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ബോഡി വൈറ്റൽ സയൻസ് ആയ ടെമ്പറേച്ചർ പൾസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ റെസ്പിറേഷൻ മുതലായവ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ബാധിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ഉപകരണങ്ങളാണ് ബോഡി വൈറ്റൽ സയൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വൈറ്റൽ സയൻസിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ അപഗ്രഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബോഡി വൈറ്റൽ സയൻസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അഥവാ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈറ്റൽ സയൻസ് ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ പൾസ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ എക്സെട്ര റിഫ്ലക്സ് ബോഡീസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ഒബ്സ് ഒബ്ടെയിൻ ബേസ് ലൈൻ ഡാറ്റ അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ബോഡി വൈറ്റൽ സയൻസ് മെയിനായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രോഗിയുടെ ആരോഗ്യ അവസ്ഥയാണ് രോജി രോഗിക്ക് എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ എമർജൻസി മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടോ രോഗിയുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അഥവാ രോഗി സുരക്ഷിതനാണോ മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് വൈറ്റൽ സയൻസ് മെഷർമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുക ഇനി എപ്പോഴെല്ലാമാണ് ബോഡി വൈറ്റൽ സയൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഓൺ അഡ്മിഷൻ ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെൻ എ ക്ലയൻറ്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അഥവാ അബോധാവസ്ഥയിലാവുക പെട്ടെന്ന് ഛർദ്ദിക്കുക തല കറങ്ങി വീഴുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു നേഴ്സിംഗ് ഓർ മെഡിക്കൽ ഓർഡർ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൺ മെഡിക്കേഷൻ that could affect respiratory rate or blood pressure adayid nammade shwasanatheyum blood pressure neyum baadhikuna marunugalde ubhayogathinu shesham before and after surgery surgery ki munbu sheshavum according to hospital or other health institution policy adayid endengilum health policy ude bhagamayi ഇനി എന്തെല്ലാം ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇതിനാവശ്യമായി വരിക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് വൈറ്റൽ സൈൻ ട്രേ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ തേർമോമീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാച്ച് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ പെൻ പെൻസിൽ വൈറ്റൽ സൈൻ ഷീറ്റ് കോട്ടൺ സ്വാബ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലൗസ് ഡേർട്ടി റിസീവർ കിഡ്നി ഡിഷ് തുടർന്ന് ഓരോ ബോഡി വൈറ്റൽ സയൻസും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഉപകരണങ്ങളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി വൈറ്റൽ പാരാമീറ്റർ ആയ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അഥവാ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില അഥവാ ഊഷ്മാവ് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കോർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കോർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ അഥവാ ഡീപ്പ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലെ അഥവാ സ്കിന്നിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എൻവയറമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ചെറിയ തോതിൽ കുറയുകയും ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ചെറിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനെയാണ് ഫീവർ അഥവാ പൈറക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ തോതിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിക്കുന്നതിനെയാണ് മൈൽഡ് ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് 
മൈൽഡ് ഫീവർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും താപനില അതേസമയം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹൈപ്പർ പൈറക്സിയ അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഹൈ ഫീവർ എന്നാണ് പറയുക ഇനി ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില അഥവാ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ലോ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ ഹൈപ്പോ തെർമിയ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക മുപ്പത്തി നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താഴെ പോകാം അതിനും താഴെ പോയാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കും ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഏജ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയേണൽ വേരിയേഷൻ അഥവാ സിർക്കാഡിയൻ റിതം എന്ന് പറയും അതായത് അതിരാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രാത്രി ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെറിയ തോതിൽ വ്യതിയാനം കാണാം എക്സസൈസിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ചെറിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കും അത് നമുക്കെല്ലാം അറിവുള്ളതാണല്ലോ ചില ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും എമർജൻസി ഹോർമോൺസ് ആയ അഡ്രിനാലിൻ നോർ അഡ്രിനാലിൻ മുതലായവയുടെ പ്രസൻസിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ സ്ട്രെസ് ഉള്ളപ്പോഴും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിക്കും ഇതുകൂടാതെ എൻവയറമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തെയാണ് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ദേഹത്ത് ടച്ച് ചെയ്യാതെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്റേഴ്സും കണ്ടുകാണും ഇതുകൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റേഴ്സും ഉപയോഗത്തിലുണ്ട് അടുത്തതായി ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ്സ് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സൈറ്റാണ് ഓറൽ അഥവാ വായ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യും ഇവിടെ തെർമോമീറ്റർ നമ്മുടെ നാക്കിനടിയിലാണ് വെക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചിരിക്കും അടുത്തത് റെക്ടൽ ഇൻസെർട്ട് ദ തെർമോമീറ്റർ ഇൻറ്റു റെക്ടം ഫോർ ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇത് നമുക്ക് കോർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് തരുന്നത് അടുത്തതാണ് ആക്സില ആക്സിലറി മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ ആക്സയിൽ ആക്സിലയിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വരെ വെച്ചിരിക്കാം അതിനുശേഷം ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് തരുക അടുത്ത മെഷർമെൻറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിംബാനിക് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അഥവാ ഔട്ടർ ഇയറിൽ ഔട്ടർ ഇയർ കനാലിൽ തെർമോമീറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് നേരം വെച്ചാൽ മതിയാകും ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് കോർ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വിവിധ തരം ഗ്ലാസ് തെർമോമീറ്റേഴ്സാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അഥവാ ഓറൽ റെക്ടൽ ടിംബാനിക് മുതലായവ അതിൽ മെയിനായിട്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതിൻ്റെ ടിപ്പിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ സ്ലൈഡിലെ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സൈറ്റിലുമുള്ള ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെൻറ്റും അതിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ചും ഏത് സൈറ്റിലാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ അക്യുറസിയുമാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഓറൽ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെയാണ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്തും അക്യുറസി കുറച്ച് കുറവും ആണ് ടിംബാനിക് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് കോർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ ഇയർ കനാലാണ് ഇത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ എക്യുറേറ്റുമാണ് അടുത്തത് റെക്ടൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെയാണ് ഇതും കോർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് തരുന്നത് സൈറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് റെക്ടമാണ് ഇതും കൂടുതൽ എക്യുറേറ്റ് ആണ് അടുത്തത് ആക്സിലറി മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് മെഷർ ചെയ്ത് തരുന്നത് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിറ്റ് ആണ് ഇത് ലെസ് എക്യുറേറ്റ് ആണ് അടുത്തത് വൈറ്റൽ പാരാമീറ്ററായ പൾസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം 
ഓരോ തവണയും ഹാർട്ടിലെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഥവാ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ശക്തിയായി അയോട്ടയിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബ്ലഡിൽ വേവ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ആർട്രീസിൽ ഈ വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് പൾസായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി പൾസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരാളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സെവൻറ്റി ടു പെർ മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ പൾസ് റേറ്റും അതുതന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത സെവൻറ്റി ടു പെർ മിനിറ്റ് നമ്മുടെ പൾസ് റേറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ബോഡിയുടെ ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ടിവിറ്റീസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് മുതലായവ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് അടുത്തത് പൾസ് റേറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രോക്ക് വോളിയവും കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് ആർട്ടീരിയൽ വാളുമാണ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ തവണയും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയോട്ടയിലേക്ക് പുറന്തള്ളുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ വോളിയത്തിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് ആർട്ടീരിയൽ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടീരിയൽ വാളിന് ഡിസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റീനെ അഥവാ അതിന് വികസിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് ആർട്ടീരിയൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ടു മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പൾസ് റേറ്റ് ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പൾസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പൾസ് റേറ്റ് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് തൊട്ട് നൂറ് വരെ ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പൾസിൻ്റെ റിതം റെഗുലർ ആണോ ഇറഗുലർ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പൾസ് റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ വോളിയം അറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ആർട്ടീരിയൽ വാളിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി എങ്ങനെ പൾസ് റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം പൾസ് റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആർട്രിയിൽ നമ്മുടെ മിഡിൽ ഫിംഗേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആർട്രിയിൽ നമുക്ക് ബീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും ബീറ്റ് അഥവാ മിടിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ മിടിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര തവണ നമുക്ക് പൾസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് പൾസ് റേറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെവൻറ്റി ടു പെർ മിനിറ്റ് ഈ മെത്തേഡിനെയാണ് പാൽപേറ്ററി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഡിയൽ ആർട്രിയിൽ പാൽപേഷ്യൻ മെത്തേഡിൽ പൾസ് റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് പൾസ് റേറ്റ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഏജ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ആവറേജ് പൾസ് റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഫെൻറ്റ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് നോർമൽ റേഞ്ച് ഇൻ അഡൽറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബീറ്റ് പെർ മിനിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ പ്യൂബേർട്ടി ആവറേജ് മെയിൽ പൾസ് റേറ്റ് ഇസ് ലൈറ്റ്ലി ലോവർ ദാൻ ഫീമെയിൽ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവിറ്റിയും പൾസ് റേറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പാരസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൾസ് റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതേസമയം സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിം സ്റ്റിമുലേഷനിൽ പൾസ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ പെയിൻ ആങ്സൈറ്റി എക്സെട്ര എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ പൾസ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫീവറിൻ്റെ സമയത്തും പൾസ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡ്യൂ ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബൈ വാസോ ഡയലേഷ്യൻ രക്തധമനികൾ വികസിക്കുന്നതിനാൽ ബി പി കുറയുകയും പൾസ് റേറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ പൾസ് റേറ്റ് അടുത്തതായി ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റ്സ് ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പൾസ് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാ ആർട്രിയിലും പൾസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്കിലും നമ്മൾ കോമണായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർട്രീസ് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വെച്ചാൽ കെരോട്ടിഡ് ആർട്രി ഇൻ ദ സൈഡ് ഓഫ് അവർ നെക്ക് ടെമ്പറൽ ആർട്രി which is in the temporal bone area that is uh, behind the ear epical which is measured in the apex of the heart uh, idu kududalayum cheynadu kuttigalilana 3 vayasinu thaaleyulla kuttigali aduthana brachial artery idu nammade elbow nu thaale aayittana feel cheyan sadhikkuga aduthathu radial artery idu wrist area lana feel cheyan sadhikkuga aduthathu femoral artery ഇത് നമ്മുടെ കാൽമുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ബാക്കിലായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യ
വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ മീഡിയൽ സർഫസ് ഓഫ് ആംഗിൾ അതായത് നമ്മുടെ ഉപ്പുറ്റി ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പീഡൽ സ്ലാഷ് ഡോർസൽ പെഡിസ് ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാൽപ്പത്തിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന സ്ലൈഡിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റ്സ് ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പൾസ് റേറ്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവസാനമായി പൾസ് റേറ്റിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം നോർമൽ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ആവറേജ് ബീയിങ് എയ്റ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് അഡൽറ്റ് പൾസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ടാക്കി കാഡിയ എന്നാണ് പറയുക ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ബ്രാഡി കാഡിയ എന്നാണ് പറയുക ഈഫ് പൾസ് റേറ്റ് ഈസ് റെഗുലർ മെഷർ ഫോർ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദ വാല്യൂ ബൈ ടു പൾസ് റേറ്റ് റെഗുലറായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അര മിനിറ്റ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ടു ചെയ്താലും മതി പൾസ് റേറ്റ് ഇറെഗുലറായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് മുഴുവനായി മെഷർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആവറേജ് മെഷർമെൻറ്റ് അഥവാ ആവറേജ് പൾസ് റേറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തതായി വൈറ്റൽ പാരാമീറ്റർ ആയ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന രക്തം ആർട്ടറീസിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഒരു പ്രഷർ ആർട്ടീരിയൽ വാളിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ ചെലുത്തുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി അഥവാ എം എം ഓഫ് എച്ച് ജിയിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തെയാണ് സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരം ബി പി നമ്മൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ആൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ബ്ലഡ് ആർട്ടീരിയൽ വാളിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആർട്ടീരിയൽ വാളിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം പ്രഷറിനെയാണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ആർട്ടീരിയൽ വാളിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന മിനിമം പ്രഷറിനെയാണ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഏതെല്ലാം സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം കോമൺ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ആം തന്നെയാണ് അപ്പർ ആമിലെ ബ്രേ ബ്രേക്കൽ ആർട്ടറി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ബി പി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊപ്ലീറ്റിയൽ ആർട്ടറി എറോണ്ട് ദ തൈ ഫോർ ആം യൂസിങ് റേഡിയൽ ആർട്ടറി ലെഗ് യൂസിങ് പോസ്റ്റീരിയർ ടിബിയൽ ഓർ ഡോർസൽ പെഡിസ് അടുത്തതായി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റേഴ്സ് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തേത് ഡിജിറ്റൽ സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ രണ്ടാമത്തേത് എനിറോയിഡ് സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ അഥവാ പ്രഷർ ഗേജുള്ള സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ മൂന്നാമത്തേത് ഓർഡിനറി ടൈപ്പ് മെർക്കുറി സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ ഇനി ബി പി മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മെത്തേഡ് നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം ആദ്യം പേഷ്യൻറ്റിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ ലൈയിങ് ഓർ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട കാര്യം സ്വിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ലെവലിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് കൂടാതെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആംസ് സപ്പോർട്ടഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ പാംസ് ഫേസിങ് അപ്വേഡ് ആയിരിക്കണം ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ കഫ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അപ്പർ ആമിൽ ടൈ ചെയ്യുകയും സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബ്രേക്കിൽ ആർട്രിക്ക് മുകളിലായി ആൻറ്റി ക്യൂബിറ്റൽ ഏരിയയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും വേണം ഇതിനു ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൈത്തണ്ടയിലെ റേഡിയൽ ആർട്രിയ ആർട്ടീരിയൽ പൾസ് ഫീൽ ചെയ്യുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കഫ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയൽ ആർട്രിയിലെ പൾസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരും ഈ പോയിൻറ്റിനെയാണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മുപ്പത് എം എം മെർക്കുറി കൂടെ ഉയരുന്ന രീതിയിൽ കഫ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിനു ശേഷം സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൻ്റെ ബെല്ല് ബ്രേക്കിൽ ആർട്രിക്ക് മുകളിലായി പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും സ്റ്റെത്തിൻ്റെ ഇയർ പീസസ് ഇയറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക തുടർന്ന് കഫ് ഡീഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡീഫ്ലേറ്
ഇങ്ങനെ ഡീഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ബീറ്റിനെയാണ് സിസ്റ്റോളിക് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്നും ഡീഫ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഒരു മഫിൾഡ് ബീറ്റ് നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇതിനെയാണ് ഡയസ്റ്റോളിക് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റീഡിങ്ങും കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഡീഫ്ലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും കഫ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം തുടർന്ന് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും നമുക്ക് വൈറ്റൽ സൈൻ ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ ബി പി മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഏതെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പനി സ്ട്രെസ് ആർട്ടീരിയോസ്ക്ലീറോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടറീസ് കട്ടി കൂടി പ്ലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ആർട്ടീരിയോസ്ക്ലീറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോഷർ ടു കോൾഡ് വല്ലാതെ തണുപ്പടിക്കുമ്പോൾ ഒബീസിറ്റി തടി വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഹെമറേജ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലോ ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് ആർ ബി സിയുടെ കൗണ്ട് കുറയുമ്പോൾ അടുത്തതായി ബി പിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴും ബി പി ലെവൽ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നാണ് പറയുക ബി പി ലെവൽ താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ എന്നും പറയും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ കാരണം അറിയാമെങ്കിൽ അതിനെ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നും കാരണം അറിയാത്ത ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നുമാണ് പറയുക അടുത്തതായി ബി പിയുടെ വിവിധ സ്റ്റേജസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ബി പി വൺ ട്വൻറ്റിക്ക് താഴെ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും എയ്റ്റിക്ക് താഴെ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും ആണെങ്കിൽ നോർമലാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷറും ആണെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി എലിവേറ്റഡ് ബി പി ആണ് തുടർന്ന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ വൺ തേർട്ടിക്കും വൺ തേർട്ടി നയനിനും ഇടയിലും അതുപോലെ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എയ്റ്റിക്കും എയ്റ്റി നയനിനും ഇടയിലുമാണ് തുടർന്ന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സ്റ്റേജ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ വൺ ഫോർട്ടിക്ക് മുകളിലും ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ നയൻറ്റിക്ക് മുകളിലുമാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എയ്റ്റിക്ക് മു വൺ എയ്റ്റിക്ക് മുകളിലും ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ വൺ ട്വൻറ്റിക്ക് മുകളിലുമാണ് അടുത്തതായി അടുത്ത വൈറ്റൽ പാരാമീറ്ററായ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റിനെ പരിചയപ്പെടാം റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ എത്ര റെസ്പിറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വായു ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു റെസ്പിറേഷൻ വായു ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻഹലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വായു പുറന്തള്ളുന്നതിനെയാണ് എക്സലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഹലേഷനും എക്സലേഷനും കൂടിയതാണ് ഒരു റെസ്പിറേഷൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ റെസ്പിറേഷൻസ് നോർമലായിരിക്കും എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയോ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലോ ആണെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് വർദ്ധിക്കും റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ വ്യക്തി എത്ര തവണ റെസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ കൗണ്ടിനെയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ എത്ര റെസ്പിറേഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ ഇൻഡു ടു അഥവാ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ടു ചെയ്താലും മതി നോർമൽ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്സ് വൺ ഇയർ ആയ ഒരു കുട്ടിയിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് റെസ്പിറേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റാണ് രണ്ട് തൊട്ട് അഞ്ച് വയസ്സായ കുട്ടികളിൽ അത് ഇരുപത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് വരെയാണ് ആറ് തൊട്ട് പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ അത് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയാണ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ അത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് റെസ്പിറേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റാണ് പതിനെട്ട് മുതൽ എഴുപത് വരെ വയസ്സ് വരെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ അത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് റെസ്പിറേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റാണ് എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ അത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് റെസ്പിറേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റാണ് അടുത്ത വൈറ്റൽ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആർ ബി സിയിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട്
അത് ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എസ് എ ഒ ടു എന്നും വീനസ് ബ്ലഡിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എസ് വി ഒ ടു എന്നുമാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ഒരു വൈറ്റൽ പാരാമീറ്റർ ആണ് എന്തുമാത്രം ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുണ്ട് എന്നുള്ള അളവാണ് നമുക്കത് തരുന്നത് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നോർമൽ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിലും പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഒന്നും കാണിക്കുകയില്ല നയൻറ്റി മുതൽ നയൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് വരെയാണെങ്കിൽ ലോ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ആണ് പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്കംഫേർട്ട് കാണിച്ചു തുടങ്ങും ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ തീർച്ചയായും ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രിറ്റിക്കലാണ് ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രയും പാരമീറ്റേഴ്സ് വൈറ്റൽ പാരമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് തുടർന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു